friends. In today's tutorial we gonna show how to replace the blower motor and blower motor resistor on a BMW E65 series. Salut prieteni! În tutorialul de astăzi vom arăta cum se înlocuiește rezistența și ventilatorul de habitaclu la un BMW 60 seria 5. First, we have to take out the trims and after the navigation system. Be careful with the cables because in this case one of the connectors from the ARSER is identical with the heat control unit. Of course you can identify the connector based on the length of the cable, but it is easier when you take care from the beginning. Aveți grijă la cabluri deoarece în acest caz unul dintre conectori de la ASR este identic cu conectorul pentru unitatea de control al căldurii. Desigur, puteți identifica conectorul în funcție de lungimea cablului, dar este mai ușor atunci când aveți grijă de la început. You have to take out all the screws that are fixing the navigation system and after the complete frame in order to have access on the back side where the air pipes are located. Trebuie să scoateți toate șuruburile care fixează sistemul de navigație iar după, cadru complet pentru a avea acces pe partea din spate unde sunt amplasate conductele de aer. Taking out the air pipe is not an easy job, but we are luck because the material that was used in fabrication is a flexible plastic that permits us to bend him. Scoaterea conductei de aer nu este o treabă ușoară, dar avem noroc, deoarece materialul care a fost folosit la fabricare este un plastic flexibil care ne permite să l îndoim. Unfortunately, because it was first time when I did this, I was hoping that by taking out the center console it will be easier for me in order to remove the air pipes. I recommend you to don't do it because it makes no sense. Din păcate, pentru că a fost prima dată când am făcut acest lucru, am sperat că prin scoaterea consolei centrale îmi va fi mai ușor să scot conductele de aer. Vă recomand să nu o faceți, deoarece nu are sens. Be very careful how you take out the air pipes, protection cover and ventilator, because you have to put them back in the same way. Fiți foarte atenți cum scoateți conductele de aer, capacul de protecție și ventilatorul, deoarece trebuie să le puneți înapoi în același mod. The cover is fixed with four screws and the ventilation with two as you can see in the video. Capacul este fixat cu patru șuruburi, iar ventilatorul cu două așa cum puteți vedea în videoclip.
If you don't respect during reassembly the steps from disassembly you may damage the part as you can see in the picture. Dacă nu respectați în timpul asamblări pașii de la demontare, puteți deteriora piesa așa cum puteți vedea în imagine. I recommend you that after you finish the assembly, you check if the part is running correctly to be sure that on the end you are not forced to take everything from the start. Îți recomand ca după ce ai terminat montajul să verifici dacă piesa funcționează corect pentru a fi sigur că la final nu ești obligat să iei totul de la început. Until next time don't forget to subscribe and press the bell button in order to receive notifications when we have new materials. Până data viitoare nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări atunci când avem materiale noi.